ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனாதன் இந்த வார ஓஎம்ஜி இட்ஸ் ஃப்ரைடேயில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட்மிட் கார்டு தான் எந்த வருஷமும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அண்டர் டேக்கிங் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அதில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அண்ட் தென் நம்ம ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணோம் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொண்ட ஒரு சர்வே அதுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட்மிட் கார்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டது என்டிஏனால அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் அதோட லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஆனாலும் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆகஸ்டே நேற்றே டென் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட ஹால் டிக்கெட்ஸை அப்படின்னு சொல்லி என்டிஏ அஃபிஷியலாக அறிவிச்சிருக்காங்க நம்ம கண்டக்ட் பண்ண சர்வேல ஹவு மெனி ஆஃப் யூ டவுன்லோடட் யுவர் அட்மிட் கார்டு அப்படின்னு நேற்று கேட்டிருந்த சர்வேல எழுபத்தி ஒரு சதவீத நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து நாங்கள் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து இனிமேல் தான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே இந்த ஹால் டிக்கெட் அட்மிட் கார்டில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு த்ரீ பேஜஸ் கொண்ட அட்மிட் கார்டாக இருக்குது மூணு பேஜுமே நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத என்ஷுர் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் மஸ்ட் டு டவுன்லோட் ஆல் த்ரீ பேஜஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மில் அதை சேவ் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் போட்டால் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் அவுட்லைன்லலாம் எதுவும் கட் ஆகாமல் நீட்டாக வரும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பெட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போயிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கவா இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கவா சார் அப்படின்னு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கலர் பிரிண்டர் நீங்கள் ஓனாக வச்சுருக்கீங்க இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகளில் வந்து கலர் பிரிண்டர் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அங்கே கடையில் போய் கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க இல்லாத பட்சத்தில் வேறு வழியே இல்லைன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம் அதை அலோவ் பண்ணுவாங்க அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது பட் மோஸ்ட்லி கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அது அவைலபிளாக இல்லைன்னா மட்டும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது உங்களோட ஃபோட்டோ இருக்கும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லா டீட்டெயில் உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது செகண்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அண்டர் டேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அண்டர் டேக்கிங் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஐ அப்படின்னு உங்கள் நேமு உங்கள் அட்ரெஸ் இதெல்லாம் போட்டு டிக்ளேர் த ஃபாலோயிங் நான் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கீழே இருக்க விஷயங்கள்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் சரியானது தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கிறதோட ஆரம்பித்து இதில் ஒரு ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஐ ஹாவ் ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைட்லைன்ஸ் கிவன் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எல்லாத்தையும் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்தையும் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத சொன்னதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் இன் லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் அப்போது நீங்கள் இதை எப்போ இருந்து கணக்கு எடுக்கணும் ஆகஸ்ட் முப்பது இல்லை முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்து கணக்கு எடுக்கணும் இப்போ இருந்து கணக்கு எடுக்காதீங்க இப்போ இதை ஃபில் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ்னா எக்ஸாம் டேட்லேருந்து எக்ஸாம் டேட் எப்போ செப்டம்பர் பதிமூணு செப்டம்பர் பதிமூணுலேருந்து பதினாலு நாள்னா ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியோ இல்லை ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதியிலேருந்தோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஆகஸ்ட் முப்பது இல்லை முப்பத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எப்போ ஃபில் பண்ணுங்கன்னா செப்டம்பர் பதினொன்று இல்லை பன்னெண்டாம் தேதி ஃபில் பண்ணுனா கூட போதும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் இருந்துச்சா அங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து இருந்தால் டிக் போடுங்க காஃப் இருந்துச்சா ப்ரீத்லெஸ்னஸ் இருந்துச்சா மூச்சு வாங்குறதுல சிரமம் இருந்துச்சா சோர் த்ரோட்டு தொண்டை வந்து காஞ்சி போய் தொண்டை கரக்கரப்பு இருந்துச்சா ரன்னி நோஸ் சளி இருந்துச்சா பாடி ஏக் பாடி பெயின் இருந்துச்சா அதர்ஸ் இது இல்லாமல் இவங்க சொன்னது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது உடல் பிரச்சனைகள் இருந்துச்சா அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கன்னு ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லி இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த செகண்ட் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் இப்போ ஃபில் பண்ணக்கூடாது ஆகஸ்ட் முப்பதுலேருந்து செப்டம்பர் பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தால் மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ஃபில் பண்ண வேண்டிய டைம் செப்டம்பர் பதினொன்று இல்லை பன்னெண்டு இந்த செகண்ட் கொஷினில் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை யூ ஆர் வெரி ஹெல்தி அப்படின்னா எதுலேயுமே டிக் போடாதீங்க அதர் ப்ளீஸ் ஸ்பெசிஃபைல கூட எதுவும் எழுதாதீங்க ஐ எம் ஹெல்தின்னு கூட எழு
countries in last 14 days. In the last 14 days, you will be able to August 30th. If you want to go to the next day, you will be able to go to the next day. You will be able to go to the exam date for 14 days. If you want to go to the admit card, you will be able to go to the admit card for 14 days. एग्जाम डेट लंदे पदनाल नाल मुनादी, सो अगस्त थर्टी कपरो, मोस्टली निंगे अवॉइड पनी किंगे, इप्पवे निंगे वंदे यंदे उरले एग्जाम सेंटर आंगग पोई निंगे स्टे पनी किंगो उरावु कारंगलो यारों नंगला, इल्ला उंगो उरले दा अंदे एग्जाम सेंटर ना नो प्रॉब्लम, सो ट्रैवल्ड द फॉलोइंग सिटीज travel பண்ணா, அந்த details அதில் enter பண்ணங்க, from August 30 to September 12 தா, இதை கணக்கு வரும். Next, the health and well-being of our community is our priority. Therefore, the center reserves right to deny the entry to its premises நுக்கு குட்துக்காங்க, இதை பாத்து பயப்படக் கூடாது. So, third point லாவுங்க என்ன குட்துக்காங்க, நம்மலோடு community ஓட health and well-being நல்லார் குணுங்குரதுதா, government ஓட first priority. அதனால, ரும்ப COVID-19 infection அதிகமாயி ventilatorலால் இருப்பாங்கள்லியா, அந்த மாறி இருக்கிற பேசன்டுக்குதா, இங்க அலோ பண்ணம் மாட்டாங்க. Other than that, உங்களுக்கு mild fever இருக்கு, சலி இருக்கு, அப்படினா, உங்கள் உங்கள் அலோ பண்ணி, separate roomல உக்கார வைத்து, exam எடுத்த வப்பாங்க. So, first, உங்கள் போனது, உங்களுடை temperature வந்து check பண்ணுவாங்க. Temperature வந்து அலோ பண்ணிர் temperatureுக்கு மேல் இருந்துத்து அப்படின்னா உங்களை ஒரு 15 minutes to 20 minutes தனி separate room, isolate roomல இருக்கு சொல்வாங்க அதுக்கு அப்பரமும் வந்து உங்கள் body temperatureு செக்கப் பண்ணுவாங்க என்ன பயத்தில் கொட temperature increase ஆகும் அப்பு temperature நார்மல் அந்தா அதர் தங்க உங்களை திரும்பியும் உங்களுடை documentலாம் செக்கப் பண்ணி exam எல்துருத்துக்கு common halkே அணிப்பிருவாங்க இல்லா உங்களுக்கு still temperature வந்து அலோ பண்ணர் அலோக்கு மேல் இருக்கு அப்படின்னா உங்களை separate roomல உக்கர வைச்சி கண்டிப்பா exam எல்து வப்பாங்க so உங்களுக்கு fever இருக்கு சலி இருக்குன்னு அதனால் நீங்கள் பயப்படாதீங்கள் சலி இருக்கு காய்சல் இருக்குன்னு ஒரி பண்ணத் தேவியே இல்லை separate roomல உங்கள் அவுக்கார வைத்து எல்தோ வப்பாங்கள் இந்த பாய்ன் சும்மா குட்துக்குறாங்க deny entry to the premises அவுங்களுக்கு முழு உரிமே இருக்கு உங்கள் உள்ள உடாம் தடுக்கரத்துக்கு அப்படிங்கருது என்ன அப் யாராவது rules and regulation break பண்ணிராங்க இல்லை ரும்ப சிவியரா உங்களால் நடக்கு குட முடியில்லா நான் உங்கள் வந்து exam எல்த வைக்கிறேன் நான் உங்கள் parents கூட்டிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களதான் அலோ பண்ண மட்டாங்க other than that சலி காய்சில் இருக்கு but I am healthy I can walk அந்த மரில் இருந்துதுனான் undertake to abide by the same அப்படிங்கிற ஒரு declaration statement குடுத்து நாங்க வந்து எல்லாத்தியும் எல்லா instructionும் detailed படிச்சுட்டோம் நாங்க அதுக்கு வந்து சம்மதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாறி சொல்லிட்டு first candidates ஓட photo ஓட்டர மாறி ஒரு box குட்துக்காங்க left sideல so candidates ஓட photo வந்து இங்க வந்து பாத்திங்கினா compulsory Candidates left hand thumb impression clear आरकुनों left hand thumb impression दस दे वक्कर ओनली आंधे न सर थंब इम्प्रेशन वाइकर ओनली आदु कई नाटन सुलवांगे सो आदु वाइकर नो ओके इंगल आदु कोर तानी बॉक्स कुत्र कांगे करेक्ट आ बॉक्स ले वंदे आदु वाइकर हमारे नीट आ वाइंगे नेक्स्ट कैंडिडेट्स पेरेंट्स साइन पेरेंट्स साइन आदम का पोर तो कोर कॉलम कुत्र कांगे इ candidate sign மட்டு நீங்க இங்க பண்ண கூடாது very important one நீங்க candidate signature எங்க போடனும் அப்படினா exam centerக்கு போய் invigilatorக்கு முன்னாடிதான் நீங்க sign பண்ணும் so இத மட்டு மரந்திராதீங்க sign இங்கியே பண்ணிடாதீங்க so கடசி நேரத்தில் confusion ஏற்படத்திக்கு வேண்டாம் exam हால்ல போய் பதற்றத்த avoid பண்ணிரத்துக்குதான் நம candidate signature போடுனும் so these all are the details given in self declaration undertaking form so page number 1ல center details and self declaration undertaking form குட்துக்காங்க page number 2ல important instruction for candidates குட்துக்காங்க page number 3ல advisory for candidates regarding covid-19 குட்துக்காங்க இதையல்லா நம்ம detailல படுச்சுக்குனும் சுரிருக்காங்க இதில் important ஆன விஷயங்கள் மட்டும் page number 2-3ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கள்து இப்ப்பு நம்ம discuss பண்ணிக்கலாம் so be on time to the exam center 
நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்குன்னு அலாட் பண்ண டைமில் எக்ஸாம் சென்டரில் இல்லைன்னா உங்களை கண்டிப்பாக உள்ள அலோ பண்ண மாட்டாங்க இது கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் காலமாக இருக்கிறதுனால அங்கே போய் நம்ம எக்ஸ்கியூஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே இருக்க மாதிரி போயிடுங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஒரு சர்வேல கேட்ட கொஸ்டின் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் சென்டர் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு கேட்டப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்பிள் வந்து பிலோ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே எக்ஸாம் சென்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம் சென்டர் வீட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அபவ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு அதனால் மார்னிங்கே நீங்கள்லாம் கிளம்பிடுங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் சென்டரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் மெடிசின் பர்டிகுலராக சில மெடிசின் வந்து இப்போ ஆஸ்துமா பேஷண்ட் இருக்காங்க டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட் சில பேர் இருபது வயசுலேயே வந்திருக்கும் சில பேருக்கு அந்த ஜெனட்டிக்ஸ்னால வந்திருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளத்தினால வளர்ந்துருக்கலாம் ஸோ அப்படி வந்த டிசீஸ் உள்ளவங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் அவங்க மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்லாம் ஏதாவது ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் ஸோ அது எது அலவுடு அப்படிங்கிறத போய் கேட்டுக்கிட்டு முன்னாடியே போய் இன்விஜிலேட்டர் இல்லை உங்களை செக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எக்ஸாம் சென்டருக்கு போய் இதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ட்ரெஸ் கோட் இப்போ இஸ்லாமியர்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லாக அந்த பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க சீக்கியர்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா தலையில் அந்த டர்பன் கட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் சம்மந்தமான சில விஷயங்கள் நீங்கள் உங்கள் ட்ரெஸ் கோடில் இருக்குன்னா அதை பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கும் சீக்கிரம் எக்ஸாம் சென்டருக்கு போயிடுங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் மஸ்ட் பி இன்சைட் த எக்ஸாம் ஹால் நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டேன் எனக்கு வெளியே விடுங்கன்னா விட மாட்டாங்க மூணு மணி நேரமும் எக்ஸாம் ஹாலில் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டேகர்டு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் அப்படிம்பாங்க ஸ்டேகர்டு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் இந்த ஹாலில் இருக்கவங்க வெளியே போங்க அடுத்த டைம் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு விட்டு விட்டு இடைவெளி விட்டு விட்டு தான் அனுப்புவாங்க ஸோ இட் வில் டேக் டைம் டு என்டர் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் இட் வில் டேக் டைம் டு எக்ஸிட் வெளியே வரப்பையும் நிறைய நேரம் ஆகலாம் அதனால் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போயிடுங்க அஞ்சு மணினா நீங்கள் வெளியே வரதுக்கு ஆறு கூட ஆகலாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஹாலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய விஷயம் என்ன இது இல்லைனா எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களுக்கு அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா அட்மிட் கார்டு கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் ஏ ஃபோர் பேப்பர் பொதுவாங்க ஏதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது மேக்னெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க தரவா ஆனால் உங்களை டச் பண்ணாமல் ஹேண்ட் ஹெல்டு மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு அப்படியே செக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அது மூலியமாக கூட கோவிட் நைன்டீன் ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அப்படியே உங்களை டச் பண்ணாமல் செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணி தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவாங்க பாடி டெம்பரேச்சர் அவங்க சொன்ன அளவு விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு தனி ரூம் செப்பரேட் ரூமில் உட்கார வச்சு எக்ஸாம் எழுத வைப்பாங்க அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஓகே இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க கோவிட் நைன்டீன் நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு போகணுமா அதை பற்றி இவங்க எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்போ தேவை கிடையாது தேவையில்லாமல் நீங்கள் உரி பண்ண வேண்டாம் அது தேவை இல்லை சரி ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் சென்டர் தான் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அட்மிட் கார்டு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இதை எடுத்துக்கிட்டு பர்சனல் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க அக்வாஃபினா கின்லே இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் விற்கிறாங்களே அதை நீங்கள் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அதை வாங்கிட்டு அந்த ரேப்பரை மட்டும் கிழிச்சு தூக்கி போட்டுருங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் ரெடி ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா அவங்க எங்கேயும் சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் தான் பர்சனலாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகணும் எக்ஸாம்லாம் எழுதும்போது நமக்கு தாகம்
இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து எழுதுவாங்க அதேமாதிரி கையெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறவங்கலாம் இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்க சொல்ல சொல்ல எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அவங்களுக்கும் அவங்க ஓன் அண்டர் டேக்கிங் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு தான் போகணும் அவங்களுக்கும் கோவிட் நைன்டீன் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற அண்டர் டேக்கிங் ஃபார்ம் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்டிஏ வெப்சைட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ தீஸ் ஆல் அந்த திங்ஸ் பேஜ் நம்பர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா எக்ஸாம் சென்டர் வந்து கேர்ஃபுல்லாக அவங்க வால்ஸ் ஃப்ளோர்ஸ் டோர் டோரில் இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில் விண்டோஸ்னு எல்லாத்தையுமே சானிடைசர் அப்ளை பண்ணி அவங்க வந்து ஹைஜீனிக்காக வச்சுருப்பாங்க வித்தவுட் இன்ஃபெக்ஷன் வராத அளவுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாம் ஹால்குள்ளையும் இருபத்தி நாலு பேருக்கு பதிலாக ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஒரு சீட் விட்டு ஒரு சீட் விட்டு ஒரு சீட் விட்டு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார வைக்க போகிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம் ஹால்லையும் ஒன்லி டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அலோ பண்ண போகிறாங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் மூணு மணி நேரம் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே தான் இருக்க போகிறீங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ஓஎம்ஆர் சீட் அதோட அட்மிட் கார்ட் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அண்டர் டேக்கிங் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க இல்லையா அதை எக்ஸாமினேஷன் இன்விஜிலேட்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் வெளியே வரணும் அப்புறம் அவங்க எப்போ சொல்கிறாங்களோ அப்போ தான் வெளியே போகணும் ஏன்னா ஸ்டேகர்டு என்ட்ரி ஸ்டேகர்டு எக்ஸிட் அதாவது விட்டு 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 மொதல் ஒரு பத்து பேரை வெளியே அனுப்புவாங்க அடுத்து ஒரு பத்து பேரை வெளியே அனுப்புவாங்க அடுத்து ஒரு பத்து பேரை வெளியே அனுப்புவாங்க மூணு மணி நேரம் முடிஞ்சதும் எல்லாம் சேர்ந்து கும்பலாக வெளியே வரதை அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க டு மெயின்டைன் த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆல் அதர் திங்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நம்ம அட்மிட் கார்டில் இருக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் த்ரீ மோர் சர்வே கொஷின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துடலாம் ஸ்டில் டூ யூ ஹேவ் டவுட் ஓவர் போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஆஃப் நீட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஸ் ஐ ஹேவ் டவுட் அப்படின்னு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல டவுட் வரத்துக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த கிரீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து ஹவு டேர் யூ அப்படின்னு உலக மா தலைவர்களையே கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சருக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பொல்யூஷன் இதனால் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வரதுக்கு காரணமாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் வந்து நீட் போஸ்ட்போன்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஐ ஸ்டாண்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேபி அதை கவர்மெண்ட் கேட்டு நடப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிஎம்ஸ் வந்து லெட்டர் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாமை கண்டிப்பாக நீங்கள் போஸ்ட்போன் பண்ணணும் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கடுத்து காங்கிரஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா போ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாமை நீங்கள் போஸ்ட்போன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதனால் போஸ்ட்போன் ஆகுமோ அப்படிங்கிற டவுட்டு மாணவர்கள் மத்தியில் இருக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் போஸ்ட்போன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்கிற மாதிரி ரமேஷ் பொக்ரியா அவர்கள் நேத்து என்ன சொன்னாங்கன்னா பத்து லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணிட்டாங்க ஒரே நாளில் அதனால் இது வந்து எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் எக்ஸாமை கம்பல்சரி நடத்துவோம் அப்படின்னு அவர் டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அதனால் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் தான் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்டு ட்ரூத் ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் கண்டக்டிங் த எக்ஸாம் ரெண்டு சைடுமே நான் சப்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேம் தான் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக நடத்தணும்னு சொல்கிறாங்க போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே நான் 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 